ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டோட லெசன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் லெசனோட புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்கெல்லாம் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ் என்னெல்லாம் இந்த லெசனில் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட் லெசனுக்குள்ளே போகலாம் சாப்டர் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் கான்செப்டாக ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சி ப்ளஸ் டூவில் படிச்சுருப்போம் அதே கான்செப்ட் தான் இதுலேயும் கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து அடிஷ்னலாக சில கான்செப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இன்டர்ஃபேஷனை என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஸோ புக் பேக் ஒன் மார்க் முதல் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதுலேயே இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் வாங்க எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின்ஸா ஸோ அதே மாதிரி புக்கில் அங்கங்கே நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதுவும் ஒரு ஒன் மார்க்கில் வரும் ஸோ இதெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே நீங்கள் மேக்சிமம் மார்க் ஒன் மார்க்கில் வந்து எடுக்க முடியும் இன்சைல கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க த ஸ்மால் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கோட் தட் ஆர் யூஸ்டு டு பர்ஃபார்ம் எ பர்டிகுலர் டாஸ்க் இஸ் கால்டு சப் ப்ரோட்டைன்ஸ் ஸோ சப் ப்ரோட்டைன்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் ஃபங்க்ஷன்னாலும் ஒன்று தான் பட் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப் ப்ரோட்டைன்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அதனால் எக்ஸாக்ட் மேட்ச் சப் ப்ரோட்டைன்ஸ் தான் வரும் பட் ஆனால் இது ஃபங்க்ஷனுக்கும் பொருந்தும் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது இதில் கொடுக்கல அதனால் சப் ப்ரோட்டைன்ஸ் தான் ஆன்சர் செகண்ட் வந்து விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் எ யூனிட் ஆஃப் கோட் தட் இஸ் ஆஃபன் டிஃபைன்ட் வித் இன் கிரேட்டர் கோட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் ஸோ ஒரு யூனிட் ஆஃப் கோட் அப்படின்னு வரும்போது அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் அ டிசென்ட் சின்டாட்டிக் பிளாக் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டெஃபினிஷன் ஆன்சர் ஸோ இதை நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப படிச்சிங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியும் த வேரியபிள் இன் எ ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்ட் ஆர் கால்டு பெராமீட்டர்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து பெராமீட்டரோடு இருக்கும் வித்வுட் பெராமீட்டரோடையும் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெராமீட்டர் வித் டைப் அண்ட் பெராமீட்டர் வித் அவுட் டைப்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஒரு வேரியபிள் வந்து டைப்பை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு வேரியபிளுக்கு வந்து இன்ட் ஃப்ளோட் அப்படின்னு டைப்பை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது பெராமீட்டர் வித் டைப் நெக்ஸ்ட் வந்து எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு வேரியபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து பெராமீட்டர் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய டைப் அதை வந்து கம்பெனியில் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும் ஸோ இதை வந்து பைத்தான் அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ரெண்டுமே டிஃபென்ஷியேட் பண்ணி படிக்கலாம் த வேல்யூ ஆஃப் The values which are passed to a function definition is called arguments. If you want to pass a variable, it is called a parameter. If you want to pass a variable, it is called a value. And the value is called an argument. Which of the following are mandatory to write the type of annotation in the function definition? So, if you want to see a new book, you can see the curly braces. You can see the C++ block. That's the braces. If you want to see the parentheses, நார்மலாக வந்து இந்த சி போடுற மாதிரி பிராக்கெட் போடுவோம்ல ஸோ அதான் பெராந்திசஸ் இதுலேயே பெராந்திசஸ் இருக்கு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்னா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் மேலே வரும் அந்த மேட்ரிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்களா அது மாதிரி அண்ட் இன்டென்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் எக்ஸாம் டான்சர் என்ன அப்படின்னா பெராந்திசஸ் அதாவது வந்து இப்போ இந்த பீக் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அது மாதிரி இருக்கக்கூடியது ஸோ இப்போ நியூ புக்கில் அதை சேஞ்சஸ் பண்ணியிருப்பாங்க விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் டிஃபைன் வாட் என் ஆப்ஜெக்ட் கேன் டூ அப்படிங்கிறது இன்டர்ஃபேஸ் ஆன்சர் ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்த்தா இன்டர்ஃபேஸ் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இது பண்ணுதுன்னா கொஞ்சம் உள்ளே போய் பார்த்தோம் இன்டெப்தாக பார்த்தோம்னா அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் கேரீஸ் அவுட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிஃபைட் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படியே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்த்தீங்க அது கரெக்டாக இன்புட் கொடுக்குறோம் அவுட் புட் கிடைக்குதான்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் அதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் கோடிங் எழுதியிருக்காங்கன்னு உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் த ஃபங்க்ஷன் விச் வில் கெட் எக்ஸாக்ட் ரிசல்ட் வென் சேம் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஆர் பாஸ்டு ஸோ ஒரே வேல்யூவை பாஸ் பண்ணும்போது அது சேம் வேல்யூ வந்து அது ரிட்டர்ன் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது பியூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இல்லை கொஞ்சம் அதை வந்து இம்பேக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் விச் காஸ் சைட் எஃபெக்ட் which argument passed or called uh, impure function so idhu kalaga example kuduthirupanga nalla padichunga first vandu pathinga appadina what is sub protein appdin ketirukanga idhula first one mark ke answer ninga eludalam so adha apdiye da inga idhula kuduthirupanga first
ஸோ இந்த இடத்த வந்து அப்படியே செவன்டி எயிட்னு போட்டு அப்படியே எழுதிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃபென்ஷியேட் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இந்த ஒன் மார்க் படிச்சுங்க எழுதிடலாம் இல்லை அப்படின்னா பாயிண்ட் ஸ்டோர் நம்பர் போனீங்க அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட்லேருந்து நான் லாஸ்ட்லேருந்து போனீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இன்டர்ஃபேஸ்னு இருக்குல்ல அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதினாவே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க் கிடச்சிரும் ரெண்டு மார்க் கிடச்சிரும் ரெண்டு மார்க் அதுவே போதும் நீங்கள் புக்கில் இருக்கிற சின்டாக்ஸ் எழுதினாலும் மார்க் தருவாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஃபங்க்ஷனும் ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க லெட் ரெக் அப்படிங்கிற கீவேர்டு இருந்தால் மட்டும்தான் ரிகர்ஷிவ் ஃபங்க்ஷன் ரெக் கீவேர்டு இருந்தால் தான் ரிகர்ஷிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படி இல்லைன்னா நார்மல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதுதான் இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நார்மல் ஃபங்க்ஷன் எந்த கீவேர்டு இல்லை அதே மாதிரி செகண்ட் வந்து டிஸ்பிளே மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அது நார்மல் ஃபங்க்ஷன் தான் தேர்ட் ஒன் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ரிகர்ஷிவ் ஃபங்க்ஷன் கால் இட் செல் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் த ஃபாலோவிங் கொஸ்டின் சொல்லி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அஞ்சு கொஸ்டின் சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்கள் புக் பேக்கில் வந்து நாலு கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் அஞ்சாவது கொஸ்டின் வந்து பழைய புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது இல்லை மென்ஸ் அட் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிற சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மட்டும் எழுதுங்க அது உங்களுக்கு அழகாக அவனே பிராக்கெட் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா போதும் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு ஸோ எதுன்னு சொல்லிடுறேன் ரைட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுனீங்கன்னாவே போதும் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒய் ஸ்ட்ரிங் லென்த் இஸ் கால்ட் பியூர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங் லென்த் ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் ஃபுல்லாகவே எழுதணும் டாப் டு என் ஃபுல்லாகவே எழுதணும் த்ரீ மார்க் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் மாதிரி தான் ஓகேங்களா அதனால் அதில் ஸ்கிப் பண்ணி எழுதணும் அப்படிங்கிறத இல்லை அதாவது வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாரு இதுலேருந்து எழுதணும் இந்த ஃபங்க்ஷனை போட்டுட்டு ஸோ இந்த இதை எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் இஃப் கம்பைல்டு ஸ்ட்ரிங் லென்த் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக அது வரைக்கும் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சைட் எஃபெக்ட் ஆன் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கும்போது அது மாடிஃபை பண்ணும்போது எப்படி சைட் எஃபெக்ட் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெளிவாக சொல்லணும் ஸோ அந்த சைட் எஃபெக்ட் இது இந்த பேர் ஆஃப் ஃபுல்லாக எழுதிடணும் இந்த கொஷின் இல்லை அது எழுத தேவையில்லை ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனுக்கான டிஃபன்ஷியேட் அவனே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படி எழுதுங்க இந்த நாலு கொஸ்டின் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சாவது கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் பேராமீட்டர் வித்தவுட் டைப் அண்ட் வித் டைப் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் தேரி அப்படி எழுதிக்கணும் புக்லேயே நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படி எழுதிங்க நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை ப்ரோக்ராமுக்கு நான் வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் வந்து லெட் ட்ரிக் அப்படிங்கிற ரெண்டு கீபேர்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஜிசிடி ஐடென்டிஃபை த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் விச் கால் த ரிகர்ஷிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஸோ அந்த தென்க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய இதை எழுதிக்கணும் ஸோ அந்த ஜிசிடிங்கிறது மறுபடியும் மறுபடியும் கால் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதான் ரிகர்ஷிவ் ஃபங்க்ஷன் நேம் ஆஃப் த ஆர்கியூமெண்ட் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது ஏபி தான் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்வாக் த ரிகர்ஷிவ் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபங்க்ஷனை ஃபுல்லாக எழுதிக்கணும் அதாவது வந்து அதிலிருந்து ஏபி வரைக்கும் ஃபுல்லாக எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் விச் டெர்மினேட் எதை வச்சு டெர்மினா ரிட்டன் ஏன் வரும்போது டெர்மினேட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் த்ரீ மார்க்கில் படிச்சுருப்பீங்க அது எப்படின்னா மூணு மார்க் கிடைக்கும் கொஞ்சம் அதனுடைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொஞ்சம் எழுதுனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து மார்க் வரும் அதே மாதிரி வந்து இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் ப்ரோக்ராம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி எழுதணும் ஸோ இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஒன்று டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இதே போல் எல்லா லெசனுக்கும் நாம் புக் பேக் இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ் அண்டு வந்து ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் லெசன் பொறுத்த வரையிலும் நீங்கள் பாயிண்ட் ஸ்டோர் நம்பர் கவர் பண்ணிங்கனாவே இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கவர் ஆகிடும் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது எப்பவுமே ஃபஸ்ட்